கிளை பகுதி நண்பர்களே செம்மை ஆற்றுப்படை அரங்கிற்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் ஊர் திரும்புதல் குறித்த அடிப்படை கேள்விகளை தொகுத்து கருத்துக்களை பகுதி ஒன்றில் அளித்திருந்தோம் அவை பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் என்று நம்புகிறோம் மரபு வேளாண்மை குறித்த கேள்விகளின் தொகுப்பை பகுதி இரண்டாக செந்தமிழன் அவர்கள் அளிக்க இருக்கிறார் பலரும் ஒரே கேள்விகளை பல்வேறு கோணங்களில் கேட்டிருக்கிறீர்கள் அவ்வாறான கேள்விகளை ஒரே கேள்வியாக தொகுத்து அதற்கான விளக்கம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது வாருங்கள் மரபு வேளாண்மை குறித்த அடிப்படை கேள்விகளையும் அவற்றுக்கான விளக்கங்களையும் பெறுவோம் திரு பிரபாகரன் அவர்களுடைய கேள்வி இது விவசாயத்தில் நிலைக்க முடியுமா ஏன்னா இது எல்லாருக்குமே உள்ள ஒரு முக்கியமான சந்தேகம் நிறைய பேர் இப்போ ஊர் திரும்பி போகணுன்றவங்களுக்கான முக்கியமான தயக்கமும் கூட இது விவசாயம் பண்ணி நம்ம வாழ்வாதாரத்தை நிலைநிறுத்திக்க முடியுமா அப்படிங்கிறது விவசாயத்தை தொடர்ந்து செய்ய முடியுமா விவசாயத்தில் நிலைக்க முடியுமா என்ற சூழல் இப்படி கேட்குற சூழல் இன்னைக்கு திட்டமிட்டு உருவாக்கப்பட்டிருக்கு ரொம்ப அடிப்படையான உண்மை என்னென்னா விவசாயம் இல்லாமல் மனித குலம் வாழ முடியாது அதை நம்ம அடிப்படையாக புரிஞ்சுக்கணும் உணவு தேவை தொழில்துறையால் நம்ம அதை பார்க்க முடியாது நம்ம உயிர் வாழ்கிறோன்னா நமக்கு காற்று வேணும் நீர் வேணும் உணவு வேணும் அப்போ விவசாயம்ன்றது ஒன்று இருந்து தான் ஆகும் நிச்சயமாக இருக்கும் இப்போ கேள்வி என்னென்னா விவசாயத்தில் யார் இருக்க போகிறாங்க அதுதான் கேள்வி இதுக்கு முன்னாடி விவசாயம் பெரும்பாலான மனிதர்களுக்கான மக்களுக்கானதாக இருந்துச்சு அதில் கிராமப்புற பொரு பொருளாதாரம் விவசாயத்தையே மையமாக வைத்து இயங்கியது எளிய மனிதர்களுக்கான பொருளாதார வழியாகவும் வாழ்க்கை முறையாகவும் விவசாயம் இருந்துச்சு இப்போ என்ன ஆயிடுச்சுன்னா எளிய மனிதர்கள் விவசாயத்திலேருந்து விரட்டப்படுறாங்க நேராக வந்து யாரும் விரட்டலை இந்த பசுமை புரட்சி ரசாயன உரங்கள் பூச்சிக்கொல்லி இதெல்லாம் வந்ததுக்கப்புறம் அந்த தொழில்நுட்பம் தோல்வியடையுது தொடர்ந்து வேளாண்மை செய்ய முடியல அதனால் தற்கொலை பண்ணிக்கிறாங்க கடன் வாங்குறாங்க அவமானத்தில் இருக்காங்க நிலத்தை விற்றா போதுன்ற முடிவுக்கு வராங்க என்னோடய குழந்தை விவசாயம் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்ற ஒரு முடிவுக்கும் அவங்க வந்துட்டாங்க இப்போ ஏற்படுத்த ஏற்ப இப்போ இருக்கக்கூடிய சூழல் வந்து செயற்கையாக உருவாக்கப்பட்டதுன்றத நம்ம முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும் இது செயற்கையாக உருவாக்கப்பட்ட எதுவும் நீண்ட காலத்துக்கு நீடிக்காது அது இயற்கையில் அப்படி ஒரு அனுமதியே கிடையாது எது இயல்போடு ஒத்து போதோ எது இயல்போட பின்னி பிணையுதோ அது மட்டும்தான் நிலைக்க முடியும் செயற்கையான திட்டங்களோ அல்லது செயற்கையான கருத்துக்களோ அந்த கருத்துக்களின் அடிப்படையிலான நடவடிக்கைகளோ ஒரு குறுகிய காலத்துக்கு தான் இருக்கும் பூமியோட காலத்தில் மனிதர்களுக்கு எப்படி குறுகிய காலம் இருக்கோ அது போல் வேளாண்மை வரலாற்றுடைய காலத்தில் பசுமை புரட்சியோட காலம் மிக 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 குறுகிய காலம்தான் நாம் அதில் வாழ்கிறோன்றதுனால நமக்கு கொஞ்சம் அது கூடுதலான காலம் போல் தெரியுது இப்போ இயற்கை வேளாண்மை என்ற தொழில்நுட்பம் அல்லது இயற்கை வேளாண்மை என்ற தொழில்நுட்பம் கூட சொல்லக்கூடாது அது ஒரு வாழ்க்கை முறை அந்த வாழ்க்கை முறையை தேர்ந்தெடுத்தவங்கள நீங்கள் கொஞ்சம் பாருங்கள் முறையாக அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு செய்கிறவங்க ரொம்ப நிம்மதியாக வாழ்ந்துட்டுருக்குறாங்க அவர்களுக்கு தேவையான பொருளாதாரம் கிடைக்குது அவர்களுக்கு மன அமைதி இருக்குது முதல்ல நல்ல சூழல் நல்ல உணவு இதெல்லாம் கிடைக்குது இப்போ நீங்களும் இதை நல்ல நல்ல புரிதலோடு இதுக்குள்ளே வந்தீங்கன்னா உண்மையிலே உங்களுக்கு வேளாண்மையில் ஆர்வம் இருக்கணும் உண்மையிலே உங்களுக்கு மரபு வேளாண்மை பற்றி புரிதல் ஏற்படணும் அந்த புரிதலோடையும் விருப்பத்தோடையும் நீங்கள் உள்ளே வர்றீங்க அப்படின்னா நிச்சயமாக நீங்கள் இதில் நிலைக்க முடியும் முதல் சிக்கல் எங்கே வரும்னா பொருளாதார தேவையை உடனடியாக அதாவது வேலையை தொடங்கின உடனே வேளாண்மையால் அவங்க பொருளாதார தேவை நிறைவேற்ற முடியாமல் போகலாம் அதனால் நான் கடந்த பகுதியில் ஊர் திரும்புதலை பற்றி சொல்லும்போதோட குறிப்பிட்டேன் நீங்கள் ஒரு வாய்ப்பு இருந்தேன்னா ஒரு ஓராண்டுக்காவது கையில் சேமிப்பு வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்கிறேன் அது ஒரு கொஞ்சம் கூடுதலாக கூடுதலாகவே நான் சொல்கிறேன் இருந்தாலும் உங்களுக்கு சங்கடம் வந்துடக்கூடாதுன்றதுக்காக கொஞ்சம் கூடுதலாக சொல்கிறேன் அந்த மாதிரி கையில் ஆறு மாதங்களுக்கோ அல்லது ஓராண்டுக்கோ கையிருப்பு இருந்துச்சுன்னா ஒரு எளிமையான வாழ்க்கை முறையை தேர்ந்தெடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த கு அந்த தேவையை நீங்கள் சேமிப்பாக வச்சுருந்தீங்கன்னா நிச்சயமாக வேளாண்மையில் இறங்கிட முடியும் அந்த ஓராண்டில் நீங்கள் நிறைய கற்றுக்க முடியும் அப்புறம் நீங்கள் அந்த வேளாண்மையில் நீங்கள் நிலைக்க முடியும் பொருளாதாரமாகவோ அல்லது அடிப்படை தேவைகளாகவோ வேளாண்மை தரக்கூடிய சுகத்தையும் வேளாண்மை தரக்கூடிய கொடைகளையும் வேறு எந்த தொழிலும் உலகத்தில் இதுக்கு முன்னாடியும் தந்ததில்லை இப்போவும் தரலை எதிர்காலத்துலேயும் அப்படி வேறு எந்த துறையும் இது கொடுக்கக்கூடிய வரங்களை எதுவுமே கொடுக்க போகிறதில்ல வேளாண்மை தான் நிலைக்கும் மரபு வேளாண்மை தான் நிலைக்க போகுது கொஞ்சம் காலத்துக்கு தாக்கு பிடிக்கிற தகவமைச்சுக்கிற பக்குவம் நம்மகிட்ட இருந்தால் போதும் திரு அரங்கநாதன் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் வந்தவாசி அருகே உள்ள சிற்றூரிலிருந்து இந்த கேள்வியை அனுப்பியிருக்காரு வேளாண் பற்றிய அறிவு இணையத்திலிருந்து பெற்றதே இதை கொண்டு நான் விவசாயம் செய்ய முடியுமா இதற்கு உங்கள் கருத்து என்ன 
இணையத்திலிருந்து பெறப்படும் தகவலை வைத்து ஒரு குழம்போ ரசமோ கூட வைக்க முடியாது அதற்கும் கூட நடைமுறை அறிவு வேண்டும் பொதுவாக இப்பொழுது எல்லாவற்றையுமே இணையதளத்தில் தேடுற பழக்கம் ஒரு வரம்பு மீறி போயிட்டு இருக்குது எதுவாக இருந்தாலும் ஒரு ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகணும்னா கூட ஜிபிஎஸை வச்சுட்டு தான் அந்த இடத்துக்கு போய் சேர்கிறன்ற பழக்கம் கூட வந்திருக்குது சாலையில் நிற்கிற மனிதர்கள்ட்ட கேட்குறது கூட இங்கே மனது இல்லாமல் அறிவை ரொம்ப நம்புற காலமாக இது இருக்குது இதெல்லாம் கருவி சார்ந்த அறிவு சார்ந்த சிந்தனை நிச்சயமாக நம்மக்கிட்ட இயல்பாக இருக்கக்கூடிய ஆற்றலை கெடுத்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் நமக்கு வேளாண்மையை கற்றுக்கணும் அப்படின்னு நம்ம நினச்சோம்னா நிலத்தில் போய் விழணும் மண்ணில் பெறலணும் ஆடு மாடுகளோடு பேசணும் ஏற்கனவே வேளாண்மை செஞ்சுட்டு இருக்கிறவங்கள்ட்ட மனம் விட்டு பேசணும் எங்கேயாவது பண்ணைகளில் தங்கி எந்த பண்ணை உங்களுக்கு ஏற்புடையதாக இருக்கோ அங்கே போய் தங்கி அங்கே வேலை செஞ்சு கற்றுக்கணும் அதுதான் நான் சொல்கிறது இப்போது வேளாண் பயிற்சிகள் நடத்துகிறோம் செம்மையவனத்தில் நான் ரொம்ப குறைவாக தான் நடத்துகிறேன் வேளாண் பயிற்சி அதிகமாக நடத்துகிறது இல்லை என்ன காரணம்னா ஒரு ரெண்டு நாள் மூன்று நாள் பயிற்சிகளில் எவ்வளோ சொல்லிக் கொடுத்துட முடியும்னே எனக்கு புரியல சில தொழில்நுட்பங்களை சொல்லிக் கொடுக்கலாம் அமுதக்கரைசெல்லாம் என்னென்னு சொல்லிக் கொடுக்கலாம் பூச்சி விரட்டிகளை பற்றி சொல்லிக் கொடுக்கலாம் நிச்சயமாக அது நிச்சயமாக வேளாண்மை கிடையாது அதை வச்சுட்டெல்லாம் போய் ஒருத்தர் வேளாண்மை செய்து உடனடியாக முறையான வேளாண்மையெல்லாம் செஞ்சிட முடியாது என்ன தேவை இருக்குன்னா பட்டறிவு தேவையாக இருக்குது இந்த பட்டறிவை விலக்கிட்டு எதையுமே செய்ய முடியாது வேளாண்மை செய்யவே முடியாது நீங்கள் வேளாண்மை செய்யணும்னு விரும்புகிறீங்கன்னா முதல்ல படிக்கிறத நிறுத்துங்க அது இணையத்தில் படிக்கிறத முற்றிலும் நிறுத்திடுங்க புத்தகங்களில் படிக்கிறத கூட நிறுத்துங்க நேராக போங்க நேராக வேளாண்மை செஞ்சுட்டு இருக்கிறவங்களோட போய் தங்குங்க அவங்களுக்கு உதவியாக நீங்கள் கொஞ்ச நாள் தங்கி அவங்களோட வேலை செய்யுங்க உங்களுக்கு கால்நடை வளர்ப்பில் உண்மையிலே ஆர்வம் இருக்குன்னா நீங்கள் போய் சாணி அல்லணும் பால் கறக்கிறது எப்படின்னு கற்றுக்கணும் அப்போ தான் நீங்கள் கால்நடை வளர்க்க முடியும் இப்படி தான் காலகாலமாக வேளாண்மை செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க இப்போ தொழில்நுட்பத்தையும் கருவிகளையும் நம்பி நீங்கள் இறங்குனீங்க அப்படின்னா நிச்சயமாக அது சரியான வழியாக இருக்காது என்பது என் கருத்து திரு கார்த்திகேயன் அவர்கள் கரூரில் இருந்து இந்த கேள்வி கேட்டிருக்காரு நிலம் இல்லாமல் இயற்கை வேளாண்மை அது சார்ந்த தொழில் செய்வது எப்படி நிலம் இல்லாமல் இயற்கை வேளாண்மை சார்ந்த தொழில்னா நம்ம என்ன செய்யலாம்னா ஒரு உங்களுக்கு ஒரு வேளை இயற்கை வேளாண்மையில் நல்ல விருப்பமும் விருப்பம் இருக்குன்னா இயற்கை வேளாண்மை தொழில்நுட்பங்கள் எல்லாம் நல்லா நீங்கள் தெரிஞ்சுட்டு இயற்கை வேளாண் பண்ணைகளுக்கு ஆலோசனை வழங்குதல் ஒரு இடத்துல போய் தங்கி இருந்து இப்போ நிறைய பேர் இயற்கை வேளாண் பண்ணைகள் அமைக்க விரும்புகிறாங்க பணம் வச்சுருக்காங்க நிலம் வச்சுருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு சரியான வழிகாட்டுதல் தொழில்நுட்ப ஆலோசனை வடிவமைப்புக்கு ஆள் இல்லை இப்போ எனக்கே பல பேர் கொஞ்சம் இப்போ யாரும் கேட்குறது இல்லை ஆனால் தொடக்கத்துலலாம் என்னை சந்திக்கிறவங்கலாம் என்ன கேட்பாங்கன்னா எங்கள் பண்ணை வந்து வடிவமைச்சு கொடுங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க நான் அந்த மாதிரி செய்யக்கூடாதுன்னு ஒரு கொள்கை வச்சுருக்கேன் அதனால் நான் செய்யலை நான் செய்யலைனாலும் இப்படி ஒரு தேவை இருக்க தான் செய்யுது ஒரு நல்ல தொழில்நுட்பம் தெரிந்த ஒருவர் இயற்கை வேளாண்மை இயற்கை வேளாண்மைன்றதை விட மரபு வேளாண் தொழில்நுட்பம் தெரிஞ்சிருச்சு தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு பண்ணையை நீங்கள் வடிவமைச்சு கொடுக்க முடியும் அந்த பண்ணையில் என்ன பயிர் இடலாம் அப்படின்றத நீங்கள் சொல்லிக் கொடுக்க முடியும் கால்நடை வள அதாவது ஆணிரை கூட்டம் வளர்க்கிற முறைகளை சொல்லிக் கொடுக்க முடியும் அப்புறம் அதோட அதை சந்தைப்படுத்துறதுன்றது வேற ஒரு பகுதி அதை சந்தைப்படுத்துவதற்கான ஒரு தரகு வேலையாக பார்த்துடக்கூடாது அது நம்ம பேசுகிற கொள்கைக்கு எதிரானது என்னுடைய வழிகாட்டுதலில் தரகு என்பது சுத்தமாக கிடையாது சந்தைப்படுத்துறது உதவி செய்யலாம் ஒரு இப்போ ஒரு இயற்கை ஒரு ம இயற்கை காய்கறிகள் கிடைக்குது அரிசி கிடைக்குது ஒருத்தட்ட அப்படின்னா இதை என்னவாலாம் செய்யலாம் அப்படின்னு நம்ம நீங்கள் உதவி செய்ய முடியும் உங்களுக்கு அதில் உண்மையிலே விருப்பம் இருந்துச்சுன்னா அதெல்லாம் நீங்கள் கற்றுக்கலாம் எங்கே அனுப்பலாம் அப்படின்றத அனு சொல்லிக் கொடுக்கலாம் அதை எப்படி வந்து ஒரு கத்திரிக்காய் இருக்குன்னா கத்திரிக்காய் விற்க முடியல அப்போ அதை வந்து வத்தலா போடுறது எப்படி கொத்தவரங்காயை வத்தலாக்குறது எப்படி வெண்டைக்காய் இருந்துன்னா வத்தலாக்குறது எப்படி இதெல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்கு இன்னைக்கு ஆட்கள் இல்லை இது இதெல்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டு இதெல்லாம் நீங்கள் கற்றுக்கிறதுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தை எடுத்துக்கணுன்றது என்னுடைய கருத்து ஒரு ஓராண்டு கூட நீங்கள் எடுத்துக்கங்க எது நான் சொன்னதுலலாம் உங்களுக்கு எது விருப்பமான துறை அதுக்கு அதுக்கு நீங்கள் அதெல்லாம் நீங்கள் நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டு சில இயற்கை வளம் பண்ணை அமைக்கிறவங்கள்ட அதுக்கு உங்களுக்கு என்ன ஊதியமோ அதை ஊதியமாக பேசுகிறது நல்லது அதில் இப்போ நாம் வந்து ஒரு சதவீத கணக்கை நான் ஒத்துக்கிறது இல்லை ஒரு வேலையில் அதாவது நான் இதை செஞ்சு கொடுத்துட்டா எனக்கு பத்து சதவீதம் வேணும் இருபது சதவீதம் வேணுன்றது அது முறை அல்லன்றது என்னுடைய கருத்து ஊதியமாக பேசிடலாம் ஊதியமாக பேசிட்டு எனக்கு இவ்வளோ சம்பளம் வேணும்னு பேசலாம் அவங்களுக்கு வருமானம் ரொம்ப
எனக்கு இவ்வளோ ஊதியம் வேணும் நீங்கள் கேளுங்க வருமானம் வந்ததுனா கொடுக்க போகிறாங்க வரலன்னா குறைஞ்சி நீங்கள் குறைச்சிக்கங்க அப்படின்னு ஒரு உறவாக மாறிட்டிங்கன்னா ஒரு சில பண்ணைகளுக்கு நீங்கள் இப்படியான ஒரு தொழில்நுட்ப வழிகாட்டியாக அல்லது சந்தைப்படுத்தல் வழிகாட்டியாக இல்லை மதிப்பு கூட்டல் பொருள்களை செய்ய செய்து தரக்கூடியவராக நீங்கள் இருக்கலாம் இப்படி இன்னொரு பண்ணை சார்ந்து இருக்க விரும்பலை நீங்கள் அப்படின்னா இப்போ கருவேப்பிலை ஒரு இடத்துல இருக்குன்னா கருவேப்பிலையை நீங்கள் அங்கேருந்து நீங்கள் வாங்கி கருவேப்பிலை பொடி செய்யலாம் கொத்தமல்லி கிடைக்குதுன்னா கொத்தமல்லியோ மிளகாயோ நீங்கள் வாங்கி நீங்கள் அதை வேறு ஒரு பொருளாக மாற்றி விற்பனை பண்ணலாம் நீங்களே நேரடியாக விற்பனை பண்ணலாம் இப்படி நிலம் இல்லாமலும் செய்வதற்கு உங்களுக்கு நிலம் இல்லை என்பது நிச்சயமாக என்னுடைய பார்வையில் அது ஒரு குறையல்ல நீங்கள் ஒரு சரியான நபர் அமைஞ்சிருக்கிறீங்க ஏன்னா நிலம் இல்லாமல் அல்ல நிலத்தை சாராமல் நிலம் வைத்திருப்பவர்களோடு சேர்ந்து வேலை செய்கிறதுக்கு இங்கே நிறைய பேர் தேவை அந்த வகையில் உங்களிடம் நிலம் இல்லை என்பது நிச்சயமாக அது ஒரு குறையாக நினைக்க வேண்டாம் பிற்காலத்தில் நீங்கள் நிலம் வாங்கலாம் ஆனால் அப்போ கூட நீங்கள் இப்படியான உங்களுடைய என்னுடைய நிலம் என்னுடைய தோ தோட்டம் என்ற அடிப்படையையும் கடந்து வேறு பலருக்கு துணை செய்பவராக நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா அது உண்மையிலே நீங்கள் ஒரு முக்கியமான மனிதர் இந்த சூழலுக்கு தான் நான் நினைக்கிறேன் மிக அருமையான கேள்வி திரு கார்த்திகேயன் அவர்களிடமிருந்து இது எங்களை போன்ற பலருக்கும் நிலமில்லாமல் விவசாயம் சார்ந்த தொழில் செய்ய முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையை கொடுத்துருக்கு அடுத்த கேள்வி திரு விஜயகுமார் அவர்களிடமிருந்து ஐந்து பேர் கொண்ட குடும்பம் சுயசார்பாக வாழ எவ்வளவு இட வேண்டும் ஐந்து பேர் கொண்ட குடும்பம் என்றால் நாம் பொதுவாக சொல்கிறது உண்டு நீங்கள் ஒரு குடும்பத்துக்கு ஒரு ஏக்கர் நிலம் போதுமானது அந்த தேவைகளை நிறைவேற்றுவதற்கு ஒரு ஏக்கர் போதுமானதுன்றது தான் நான் பொதுவாக சொல்லுவேன் அதாவது வேளாண் பயிற்சியில் நான் வழக்கமாக சொல்கிறத இங்கேயும் சொல்ல விரும்புகிறேன் உங்கள்கிட்ட ஒரு ஏக்கர் மட்டும்தான் நிலம் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் நிம்மதியாக அந்த வேளாண் நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டு நீங்கள் நிம்மதியாக வாழ முடியும் உங்கள்கிட்ட மூணு ஏக்கர் நிலம் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் கொஞ்சம் கடினமாக உழைத்து வேளாண் நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட வேண்டியது உங்கள்கிட்ட அஞ்சு ஏக்கர் நிலம் இருக்குன்னா நீங்கள் கூடுதலாக செலவு செய்து கூடுதலாக உழைப்பை ஈடு உழைப்பை செலுத்தி உங்களுடைய வாழ்க்கையே நடத்த வேண்டியிருக்கும் உங்கள்கிட்ட அஞ்சு ஏக்கருக்கு மேலே நிலம் இருக்குன்னா நீங்கள் ரொம்ப சிரமப்பட வேண்டியிருக்கும் இதுதான் வேளாண்மையுடைய இன்றைய இயல்பு ஏன்னா இப்போது உழைப்பதற்கு ஆட்கள் குறைவு அப்போது உழைப்பதற்கு ஆட்கள் குறைவாக இருக்கும் பொழுது மரபு வேளாண்மையை செய்கிறதுன்றது கிட்டத்தட்ட ஒரு தலைகீழ் விகிதம் தான் மரபு வேளாண்மை என்பது உழைப்பு சார்ந்தது கருவிகள் சாராதது அப்போ மரபு வேளாண்மையும் செய்ய போகிறோம் உழைப்பதற்கும் ஆட்கள் சு சமூகத்தில் குறைவாக இருக்காங்கன்றப்ப நிலத்தை குறைச்சிக்கணும் ஒரு ஏக்கர் நிலத்தை முறையாக வடிவமைச்சா அந்த அடிப்படைகளை புரிஞ்சுட்டு முறையாக வடிவமைச்சா அந்த ஒரு ஏக்கர் நிலத்திலே காய்கறிகள் போடலாம் மலர் மலர்கள் பயிரிடலை செஞ்சிக்க முடியும் காய்கறிகள் என்பதே ஒரு தனி இப்போ அடுத்தடுத்த கேள்விகளில் நான் அதை பொருத்தமான விடையை சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் இது ஒரு ஏக்கரை ஒழுங்காக வடிவமைக்கிறதுன்றது ரொம்ப 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 எனக்கெல்லாம் அது ரொம்ப விருப்பமான ஒரு வேலை அதிக நிலம் இருந்ததுன்னா தான் பார்த்தாலே ஒரு மிரட்சியாக இருக்கும் குறைவான நிலம் அதை எப்படி செறிவாக திட்டமிடுறது அந்த ஒரு ஏக்கர் நிலத்தை மேலே நம்ம எப்படி நம்முடைய அன்பையும் அக்கறையும் கொட்டுறதுங்கிறது அது உணர்ந்து பார்த்தா ரொம்ப உன்னதமாகவே இருக்கும் அதிலே நமக்கு தேவையான அளவுக்கு கொஞ்சம் ஒரு சில மாடுகளை வச்சுக்கலாம் இதெல்லாம் உங்களுக்கு பொருந்துனுச்சுன்னா செஞ்சுக்கலாம் கோழிகள் வளர்த்துக்கலாம் ஒரு ஏக்கருக்கு மேலே வாங்கிறது தவறுன்னு நான் சொல்ல வரல ஒரு ஏக்கருக்கு மேலே வாங்க வேண்டிய தேவை ஒரு ஐந்து பேர் கொண்ட குடும்பத்துக்கு ஏற்படாது என்று தான் நான் நினைக்கிறேன் நீங்கள் தொடர்ந்து இந்த ஆற்றுப்படை அரங்களை கேள்வி பதில்களை கவனிச்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு இடத்துல நான் வடிவமைப்பை பற்றி சொல்லுவேன் பண்ணை வடிவமைப்பை பற்றி சொல்லுவேன் அது பொருத்தமான கேள்வி வரும்போது சொல்லலான் இருக்கேன் அந்த பண்ணை வடிவமைப்பை பற்றி சொல்லும் பொழுது உங்களோட உங்களுக்கு ஒரு ஒரு ஏக்கர் நிலத்தை எப்படி வடிவமைக்கிறதுன்ற விடையும் என்னால் அந்த இடத்துல தர முடியும் திரு விஜயகுமார் அவர்களிடமிருந்து மேலும் இரு கேள்விகள் நிலம் வாங்க எவ்வளவு செலவு செய்யலாம் எப்படிப்பட்ட நிலம் வாங்குவது நிலம் வாங்குவதற்கு நீங்கள் அதிகமாக செலவு செய்யக்கூடாது அதான் முதல்ல எடுக்க வேண்டிய முடிவு நான் இப்போவும் சொல்கிறது என்னென்னா அதிகபட்சம் மூணு லட்ச ரூபா ஒரு ஏக்கர்னு வச்சுக்கோங்க பொதுவாக இப்படி ஒரு கணக்கு சொல்லக்கூடாது ஆனால் இப்படி ஒரு கணக்கு சொல்லலைன்னா உங்கள்கிட்ட நான் எப்படி பேசுகிறதுன்னு எனக்கு தெரியல ஒரு லட்சத்துலேருந்து ஒரு மூணு லட்ச ரூபா அதிகபட்சம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இது வந்து ஒரு இதையும் ஒரு ஒரு முடிந்த முடிவாக நான் சொல்லலை இது எந்த அடிப்படையில் நான் சொல்கிறேன்னா நீங்கள் நிலத்தின் மீது அதிகமாக பணத்தை போடாதீங்க போட்டிங்கன்னா என்ன ஆகுன்னா நான் அந்த ஒரு பெரிய முதலீடாக மாறும் உங்களோட சேமிப்புகளுடைய கணிசமான பகுதியாக அதில் தூக்கி போடுவீங்க அல்லது கடன் கூட
இப்போ நீங்கள் ஒரு சாதாரணமாக வச்சுப்போம் ஒரு மூணு ஏக்கர் நிலம் வாங்க போகிறீங்க ஒரு ஏக்கர் நிலம் ஒரு ஏழு லட்ச ரூபாய் எட்டு லட்ச ரூபாய் நீங்கள் வாங்குறதா வச்சுட்டா கூட கிட்டத்தட்ட அது ஒரு இருபத்தஞ்சு லட்ச ரூபாய்க்கு நீங்கள் நிலத்தில் போடுறீங்க இந்த இருபத்தஞ்சு லட்ச ரூபாயை நீங்கள் இருபது ஆண்டுகளில் கூட எடுக்க முடியாது இந்த போட்ட பணத்தை எடுக்க முடியாது ஏன்னா ஓர் ஆண்டுக்கு எவ்வளவு தான் வருவாய் வந்தாலும் அந்த பயிரிடலுக்காக நீங்கள் செய்த செலவு உழைப்புக்கான கூலி உங்களுக்கான கூலி இதெல்லாத்தையும் கழித்து கழித்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஓர் ஆண்டுக்கு எல்லா செலவுகளும் போக உங்களுடைய ஆதாயமும் போக ஒரு லட்சம் ரூபா அந்த நிலத்துலேருந்து வரணும் அப்போ தான் இருபது ஆண்டுகளில் அது திரும்ப இருபது இருபத்தஞ்சு ஆண்டுகளில் திரும்ப வரும் அப்படி எனக்கு தெரிஞ்சு அப்படி ஒரு பொருளாதார விளைவு ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்பு மிக மிக குறைவு இது வந்து பொருளாதார கணக்கு ஒருவேளை ஒரு லட்சம் ரூபாய் வருதுன்னே வச்சுப்போம் ஒவ்வொரு ஆண்டுக்கு எல்லா செலவு உங்களுடைய வாழ்க்கை மு வாழ்வாதார செலவுகள் எல்லாம் போக உபரியாகவே ஒரு லட்ச ரூபா இருக்குன்னே வச்சுப்போமே அந்த ஒரு லட்ச ரூபா உங்களுக்கு எட்டு லட்ச ரூபா கொடுத்து வாங்குற நிலத்தில் தான் கிடைக்கும்னு நீங்கள் நம்புனீங்கன்னா அது ரொம்ப தவறு மூணு லட்ச ரூபா கொடுத்து வாங்குற நிலத்துலையும் அதே தான் கிடைக்கும் ஏன்னா நிலத்துக்கு விலை கிடையாது மனிதர்கள் தான் அதுக்கு ஒரு மதிப்பீட்டை வைக்கிறாங்க அதிக விலை உள்ள நிலங்கள் என்பவையெல்லாம் பொதுவாக என்னவாக இருக்குன்னா சாலை ஓரத்தில் இருக்கிறது அதுக்கப்புறம் ஏதாவது நகரத்துக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறது தண்ணீர் வசதி இருக்கிறது இந்த மாதிரியான சில காரணங்களை வச்சுட்டு தான் பக்கத்தில் விலை ஏறிடுச்சு இல்லை தொழிற்சாலை இருக்குது ஒரு கல்லூரி இருக்குது இந்த மாதிரியான காரணங்களை வச்சுட்டு தான் விலையேற்றம் நடக்குதுன்றது உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் இதில் தண்ணீர் வசதி இருக்குது அப்படின்றத தவிர வேறு எந்த காரணத்தையாவது வேளாண்மைக்கு நம்ம ஒத்துக்க முடியுமா சாலை ஓரத்தில் இருக்கிறது வேளாண்மைக்கு தொந்தரவு ஏன்னா சாலை ஓரத்தில் இருந்துச்சுன்னா ஏதாவது ஒரு காரணத்தில் ஏதாவது ஒரு தொழிற்சாலை வரப்போகுது இல்லைன்னா ஏதாவது வீடு வீட்டு மனைகளாக போகுது அப்போ விலை நிலத்தோட விலை ரொம்ப ஏறிடும் இப்போ சென்னை சென்னையில் மண்ணிவாக்கம் கோவூர் இந்த மாதிரி குளப்பாக்கம் இந்த மாதிரியான பகுதிகள் மௌலிவாக்கம் முகலிவாக்கம் இந்த மாதிரி பகுதிகள் எல்லாமே நல்ல விவசாய நிலங்களாக இருந்தது தான் இந்த விவசாய நிலமாக இருந்து இப்போ கூட சென்னையில் முகலிவாக்கம் பக்கத்தில் இப்போவும் அந்த அந்த ஒரு நகரத்துக்கு மத்தியில் வாழைத்தோட்டம் போட்டுட்டு இருக்கக்கூடியவங்க இருக்காங்க நம்ம பார்க்க தான் முடியுது இப்போது எத்தனை நாள் அவர் தாக்கு பிடிக்க முடியும் அந்த இடத்துல ஒரு ரெண்டாயிரத்தி நானூறு சதுரடி ஒரு ரெண்டு கோடி ரூபா வேலை பக்கத்தில் விற்றுட்டு இருக்கும்போது இவர் அஞ்சு ஏக்கர் நிலத்தில் விவசாயம் பண்ணிட்டு இருக்காருன்னா இப்போ உடனடியாக என்ன கணக்கு வரும் ஒரு குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய அவங்க என்ன கணக்கு போடுவாங்க இதை இருக்கிற நிலத்தை அப்படியே கொடுத்தாச்சுன்னா நம்ம ஒரு நூறு கோடி ரூபா பணம் கைக்கு வரும்ன்ற கணக்கு தான் வருவாங்க இந்த குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே நிலத்தை கொடுக்க மாட்டேன்னு முடிவு பண்ணால் கூட சுற்றி இருக்கக்கூடியவங்க என்ன நெருக்கடிலாம் கொடுத்து அந்த நிலத்தை கைப்பற்றுவாங்கன்றதும் உங்களுக்கு தெரியும் அப்போ நில நீங்கள் விலை அதிகமாக கொடுத்து வாங்குறது என்பது வம்ப விலைக்கு வாங்குறது தானே தவிர வேறு ஒன்றும் அதுக்கு பொரு பொருள் கிடையாது ரொம்ப தொலைதூரமாக போங்க நிலம் வாங்குறதுக்கு சாலை வசதி இல்லாத அல்லது சாலை வசதி ரொம்ப குறைவாக இருந்தால் பரவாயில்லன்ற மாதிரி தொலைதூரமான இடத்துக்கு போங்க அப்போ உங்களுக்கு இயல்பாகவே நிலத்தோட விலை குறைவாக இருக்கும் அதாவது நவீன மனிதர்கள் என்ன காரணத்தாலெல்லாம் நிலத்தோட விலை ஏற்றுறாங்களோ அந்த காரணத்தெல்லாம் கழிச்சு கழிச்சிட்டு போனீங்கன்னா உங்களுக்கு எளிய மனிதர்களுடைய நிலம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அந்த நிலம் வளமாக இருக்கும் பாதுகாப்பானதாக இருக்கும் குறைந்த விலைக்கும் கிடைக்கும் அடுத்து தண்ணீர் வசதியை பொறுத்த வரைக்கும் தொலைதூரமாக இருக்குது எந்த வணிகத்தன்மை இல்லாத பகுதியாக இருக்குது தண்ணீர் வசதி இருக்குன்ற காரணத்துக்காக மட்டுமே அது ஒரு ஏழு லட்சம் எட்டு லட்சம் சொல்கிறாங்கன்னா அந்த இடத்த வாங்கலாம் அதை வாங்கக்கூடாதுன்னு நான் சொல்லலை அதை இலவச மின்சாரம் இருக்குது அது ஒரு நல்ல வசதி கிணறு இருக்குது அது ஒரு நல்ல வசதி இதுக்காக விலையேற்றம் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு நீங்கள் கொஞ்சம் கூடுதலாக பணம் கொடுக்கலாம் அப்போவும் கூட என்னால் ஒரு பத்து லட்ச ரூபா ஒரு ஏக்கர்ன்றத கூட என்னால் கற்பனை பண்ண முடியல நீங்கள் விவசாயம் பண்ணுறதுக்கு தான் வரீங்க முதலீட்டுக்கு வரலன்னா நீங்கள் விவசாயம் பண்ண வரும்போது பத்து லட்ச ரூபான்றது அதிகபட்சமாக வச்சுக்கோங்க அப்படி பத்து லட்ச ரூபா இருந்துச்சுன்னா ஒரு ரெண்டு ஏக்கர் மூணு ஏக்கருக்கு மேலெல்லாம் வாங்காதீங்க ஒரு வேளை அஞ்சு ஏக்கர்னா கூட அது ஐம்பது லட்ச ரூபா ஆகும் அதெல்லாம் மிகப்பெரிய பணம் அவ்வளோ பணத்தெல்லாம் கொண்டு போய் அங்கே போடக்கூடாது தண்ணீர் வசதியை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ நம்ம நிலத்தடி நீர் இனிமே இருக்காது நிலத்தடி நீர்லாம் இனிமேல் கிடைக்க போகிறது கிடையாது மோட்டர் போட்டாலே தண்ணியெல்லாம் பீச்சிட்டு அடிக்க போகிறது இல்லை ஒரு சில இடங்களில் இருக்குது அதுவும் இப்போ நடக்கிற நடவடிக்கையெல்லாம் பார்த்தா அதுவும் ரொம்ப காலம் நீடிக்காது தமிழகத்தின் பெரும்பகுதிகளில் நிலத்தடி நீர் அதில் பாதாளத்துக்கு போயிடுச்சு கிணறு மட்டும்தான் இனிமேல் கை கொடுக்க போகுது மழை நீரை சேகரித்து சேகரிப்போர் மட்டுமே இனிமேல் விவசாயம் செய்ய போடாங்க நல்ல தண்ணி குடிக்க போகிறாங்க
மழைநீர் சேகரிப்புக்கான வடிவமைப்பெல்லாம் இந்த நிகழ்ச்சியின் போக்கில் நான் சொல்லிக் கொடுக்கணும்னு தான் விரும்புகிறேன் அந்த மாதிரியெல்லாம் நம்ம இது தனியாகவும் நம்ம செம்மையிலேருந்து ஒரு காணொலி வேறு தயார் தயாரிச்சுட்டு அது சீக்கிரமாக அதுவும் வந்துடும் ஆக ஒரு குறைந்த விலைக்கு ஒரு இடத்த வாங்கி அந்த இடத்துல மழை நீர் அந்த இடத்துல நீர் வளம் மிக்கதாக அதை மாத்திர வேலையை நீங்கள் செய்கிறது தான் உண்மையிலே இந்த வேலையில் ஈடுபடுறதுக்கான ஒரு தகுதி நான் நினைக்கிறேன் அப்போ பல்வேறு காரணங்களால் நிலத்தின் விலை ஏற்றப்படும் அதில் நமக்கு தேவை எதுன்றதை புரிஞ்சுக்கிட்டு நியாயமாக இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் சற்று கூடுதலான விலை கொடுத்து வாங்குங்க மற்ற காரணங்களெல்லாம் புறந்தள்ளிட்டு மிக குறைவான விலையில் நிலத்தை வாங்குவது என்பதை விருப்பமாக வச்சுக்கோங்கன்றது என்னுடைய கருத்து நிலம் வாங்க வழிகாட்டவும் என்று வேண்டி பலரும் ஆற்றுப்படை அரங்கிற்கு கேள்விகள் அனுப்பியுள்ளார்கள் அந்த கேள்விக்கு திரு செந்தமிழன் அவர்கள் அளித்த இந்த பதில் மிகுந்த தெளிவை கொடுக்கும் என்று நம்புகிறோம் அடுத்த கேள்வி திரு முத்து அவர்கள் கேட்டிருக்கிறார்கள் ஊருக்கு வெளியே வனம் அமைத்தால் தற்சார்பு வாழ்க்கைக்கு சரியாக இருக்குமா அவ்வாறு இருக்கும் பட்சத்தில் போக்குவரத்துக்கு என்ன செய்வது பாதுகாப்புக்கு வழிகள் யாது ஊருக்கு வெளியே நம்ம வந்து ஒரு தோட்டம் அமைத்து அல்லது வனம் அமைத்து வாழும் பொழுது தொடக்கத்தில் ஒரு அச்சம் இருக்கும் முதல்ல நம்ம செய்ய வேண்டியது என்னென்னா ஊர் உள்ளூர் மக்களோட இயல்பாக பழகணும் அது ரொம்ப முக்கியமானது போக்குவரத்து வசதி நிச்சயமாக வேணும் தான் பெரிய அளவில் இல்லைன்னா கூட ஒரு சரியான பாதை இதெல்லாம் இருக்கணும் ஏற்கனவே இப்போ தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து சாலை வசதி ரொம்ப அதிகமாகவே இருக்குன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் ஒரு சில இடங்களில் அது தோட்டம் உங்களுக்கு சாலையிலேருந்து உள்ளடங்கி இருந்தால் கூட அந்த சாலைக்கு உங்கள் தோட்டத்துக்குமான போக்குவரத்து நீங்கள் போக வர இருந்தாலே சரியாயிடும் யார் யாரோட நிலங்களெல்லாம் போகிற வழியில் இருக்கோ அவங்கள்ட்டலாம் பேசி நீங்கள் எல்லாருமா சேர்ந்து ஒரு பாதையை ஒதுக்கிக்க முடியும் அது நீங்கள் போய் இறங்குனீங்கன்னா உங்களுக்கு நடைமுறை என்னன்றது புரிஞ்சிடும் இப்போ பாதுகாப்பு பற்றி நீங்கள் கேட்குறீங்க இப்போ உண்மையை நீங்கள் கொஞ்சம் சிந்திச்சு பாருங்களேன் நம்முடைய அறிவு ஒரு மயக்கத்தை ஏற்படுத்துது கொஞ்சம் நீங்கள் புள்ளி விவரமாகவே பேசுவோமே எங்கே அதிகமான வழிப்பறி நடக்குது எங்கே அதிகமான செயின் பறிப்பு நடக்குது எங்கள் வீட்டை உடச்சி எண்பது சவர நகையோ நூறு சவர நகையோ கொள்ளையடிக்கப்படுது தனியாக இருக்கிற மூதாட்டி கழுத்து அறுத்து கொலை செய்கிறதுலாம் எங்கே நடக்குது ஊருக்கு வெளியே தோட்டம் வச்சுருக்கிறவங்க வீட்டில் எங்கேயாவது நடக்கிறத பார்க்குறீங்களா அப்படி நடந்தால் அது எத்தனை சம்பவங்கள் பதிவாகிருக்கு அடர்த்தியாக மக்கள் வாழக்கூடிய மாநகரங்களில் தான் இது எல்லாமே நடந்துகிட்டு இருக்கு அப்போ உண்மையிலேயே பாதுகாப்பு எங்கே இருக்குன்றத கொஞ்சம் நடைமுறையிலேருந்து சிந்திச்சு பாருங்கள் கிராமங்களெல்லாம் புனிதமானவை நகரங்களெல்லாம் மோசமானவைன்ற ஒரு தட்டையான புரிதல் எல்லாம் நான் இங்கே கொடுக்க விரும்பலை கூடுதலாக நீங்கள் அதையெல்லாம் கடந்து ஒரு செய்தியை நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க எங்கே பொருளாதார ஏற்றத்தாழ்வு அதிகமாக இருக்குதோ எந்த இடத்துல இல்லாதவர்களின் எதிரில் இருப்பவர்கள் தங்களுடைய இருத்தலை மிக அதிகமாக காட்டிக்கிறாங்களோ அந்த இடத்துல கொலையும் கொள்ளையும் நடக்கும் நம்ம எளிமையான வாழ்க்கை முறைக்கு திரும்புகிறோன்றது தான் ஊர் திரும்புதலே அப்படி ஒரு எளிமையான வாழ்க்கை முறைக்கு அமைதியான வாழ்க்கை முறைக்கு நாம் மாறும் பொழுது நம்ம பார்த்து யாரும் பொறாமைப்படுறதுக்கே அங்கே ஒன்றும் இல்லை இன்னும் சொல்லப்போனால் ஊர் திரும்புதல் என்பது வெறும் ஊருக்கு திரும்பி போகிறது இல்லை அது ஒரு நல்ல ஒரு அன்பு வழிபட்ட ஒரு சமூகத்தின் அங்கத்தவராக மாறுறதுன்னு நான் ஏற்கனவே போன பகுதியில் அதை பற்றிலாம் சொல்லியிருக்கேன் அப்படி நீங்கள் நல்ல ஒரு அன்பானவராக உங் நீங்களும் உங்கள் குடும்பத்தவரும் மாறி எளிமையான வாழ்க்கை முறையையும் நீங்கள் கையாண்டு உள்ளூர் மக்களோடும் எந்த அளவு முடியுமோ எந்த அளவு இயல்பாக அந்த பொருத்தம் அமைதோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் பழகிக்கிட்டு இருக்கும்போது உங்களுக்கு பாதுகாப்பாக தான் எல்லோரும் இருப்பாங்களே தவிர யாரும் வந்து பாதுகாப்புக்கு அச்சுறுத்தலாக இருக்கிறதுக்கு பொதுவாக வாய்ப்பு இல்லை அதையும் மீறி ஏதாவது வந்துச்சுன்னா வாழ்க்கையில் வழக்கமாக பாதுகாப்பு அச்சுறுத்தல் வந்தால் என்ன செய்வோமோ அப்படி நம்ம செஞ்சுக்க வேண்டிதான் இதை ஒரு சிக்கலாக முன்னிறுத்தி கண்ணுக்கு எதிரில் இதை வச்சு சிந்திச்சுட்டே இருந்தீங்கன்னா அது தேவையற்றதுன்றது என்னுடைய கருத்து நிறைய நண்பர்கள் கேட்டிருக்க கேள்வி இது நிலம் வாங்குவதற்கான தொடர்புகளை ஏற்படுத்தி கொடுக்க முடியுமா இப்போ இது இப்போ இப்படி ஒரு தேவை இருக்குன்றது எனக்கு நல்லா புரியுது நல்லாவே தெரியுது இது பெரிய தேவை தான் நீங்கள் எங்கே வெளிநாட்டில் இருக்கீங்க அல்லது தமிழ்நாட்டில் இருந்தாலும் கூட நீங்கள் இடம் வாங்கணும்னு நினைக்கிறீங்க உங்கள் ஊரில் வாய்ப்பு குறைவாக இருக்குது அல்லது விலை அதிகமாக இருக்குது இல்லை எது வாங்கணும் வாங்கக்கூடாதுன்னு எதுவுமே உங்களுக்கு தெரியல இங்கே நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி ஒரு தேவையை தரக இடைத்தரகர்களும் வணிகர்களும் பயன்படுத்துறதுக்கு அனுமதிச்சிடக்கூடாது நம்ம அது ஒரு பக்கம் நடந்துகிட்டு இருக்கும் அது எல்லாத்தையும் போய் அணைக்கட்டி நிறுத்துறதெல்லாம் நம்ம வேலை இல்லை அது சாத்தியமும் இல்லை ஆனால் ஒரு சரியான நோக்கத்துக்காக ஒரு நல்ல விருப்பத்தோடு ஊர் திரும்புகிறவங்க போய் இங்கே எங்கேயும் சிக்கிடக்கூடாதுன்றது தான் ஆற்றுப்படை அரங்கத்துடைய முக்கியமான நோக்கமே இப்போ இதை எப்படி நீங்கள் நீங்கள் உங்களுடைய கேள்வி ஏதாவது தொடர்பு எ
சரியாக இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் அதாவது இந்த இல்லை அப்படிலாம் சொல்ல முடியாது அப்படின்னோ எனக்கு தெரிஞ்ச ரெண்டு இடம் இருக்குன்னோ உங்களுக்கு உங்கள்கிட்ட நான் ரியாக்ட் பண்ண விரும்பலை இதுக்கு வந்து நான் முறையாக மறுவினை ஆற்றணும் அப்படின்னா நான் ஒரு முன்மொழிவு சொல்கிறேன் இப்போ நமக்கு கிட்டத்தட்ட நம்மளுடைய கருத்துக்களை கேட்குறவங்க இந்த ஆற்றுப்படி அரங்கத்தில் இருக்கிறவங்க அல்லது ஏதோ ஒரு வகையில் புத்தகம் படித்தவங்களோ ஏதோ ஒரு வகையில் என்னை தெரிஞ்சவங்களோ செம்மையோட நெருக்கமாக இருக்கவங்களோ தமிழகத்தில் கிட்டத்தட்ட பெரும்பகுதிகளில் இருக்காங்க இந்த மாதிரி உள்ளவங்களெல்லாம் நாம் ஒரு சமூகமாக ஒரு செம்மை சமூகன்ற அடிப்படையில் ஏதோ ஒரு வகையில் அப்படி தான் ஒரு ஒருங்கிணைச்சிட்டு இருக்கிறோம் இது இன்னும் ஒரு சில கொஞ்ச நாட்களில் இப்போ நம்ம இந்த மாதிரியான ஒரு சமூகமாக பல ஊர்களில் உள்ளவங்கள்லாம் நம்ம ஒரு சமூகமாக இணையும் போது நமக்குள்ள தகவல் பரிமாற்றம் அதாவது உங்களுக்கு இப்போ உதாரணத்துக்கு சென்னைக்கு பக்கத்தில் ஒரு ஐம்பது கிலோமீட்டர் நூறு கிலோமீட்டருத்தில் இடம் வேணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது அப்படின்னா பொத்தாம் பொதுவாக ஒரு சிலர்கிட்ட சொல்லி அல்லது ஏதாவது ஒரு இடைத்தரகர்கள்கிட்ட சொல்லி இடம் இருந்தால் பாருங்கன்றத நம்ம செய்யக்கூடாது நமக்கு ஒரு உறவாக இருக்கக்கூடிய நம்ம சமூகத்தை சேர்ந்தவங்க அங்கெல்லாம் இருக்காங்க இப்போ திருவண்ணாமலையில் இருக்காங்க செங்கல்பட்டு பக்கம் காஞ்சிபுரம் பக்கம் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட முதல்ல தகவல் இப்போ நீங்கள் எப்படி ஒரு உங்களோட உறவினர் ஒருத்தர்கிட்ட சொல்லுவீங்க இல்லையா இப்போ இருக்கிற உறவினர்லாம் விட்டுருங்க இப்போ இருக்கிற உறவினர்கள்கிட்ட போய் சொன்னால் அவ்வளோதான் கதை முடிஞ்சிடும் ஒரு நாற்பது ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இப்படி தான் உறவுகள்லாம் இப்படி தான் இருந்துச்சு ஏதாவது ஒன்று தேவைன்னா அந்த ஊரில் இருக்கக்கூடியவங்கள்ட்ட மாமாட்டையோ சித்தப்பாட்டையோ அண்ணன்ட்டையோ எனக்கு இப்படி ஒரு தேவை இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அவங்க அப்படியே பொறுப்பாக ஒரு இடத்தையோ இடத்தையோ அல்லது வேறு நீங்கள் என்ன கேட்டீங்களோ அதை தேடிட்டு தகவல் சொல்லுவாங்கள்ல அப்படி ஒரு உறவாக இது இந்த இப்படி ஒரு சமூக அமைப்பு உருவாக உருவாகணும் அது ரொம்ப காலம் பல ஆண்டுகள் கழித்து நடக்கிறதெல்லாம் இல்லை ஏற்கனவே கிட்டத்தட்ட நம்ம அதில் பாதி இடத்துக்கு வந்துட்டோம் இதை கொஞ்சம் முறைப்படுத்த வேண்டியிருக்கு இந்த ஆற்றுப்படை அரங்கிலேயே இதை கொஞ்சம் முறைப்படுத்த வேண்டியிருக்கு இதுக்காக நம்ம ஒரு தெளிவான ஒரு 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 வலைப்பின்னல் வரைபடத்தையே வரைய வேண்டியிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அதை செய்ய சொல்லலாம் நம்ம செம்மை மக்கள்கிட்டே கொடுத்து அதை செய்ய சொல்லலாம் நம்மகிட்ட இருக்கிற தொடர்புகள் எல்லாத்தையும் அப்போ நம்ம என்ன செய்யணும்னா அதுக்கு ஒரு பொறுப்பாளரை போட்டுட்டு ஒரு சில ஒரு குழு அமைச்சிட்டு பொறுப்பாளர் குழு அமைச்சிட்டு இப்போ குறிப்பிட்ட பகுதியில் செங்கல்பட்டு பக்கம் இல்லை இப்படி விழுப்புரம் பக்கம் இடம் வேணும் அப்படின்னா அங்கே நம்ம உறவுகள் எங் யார் இருக்காங்க அவங்கள்ட்டலாம் பேசி இது ஒரு உறவின் அடிப்படையில் உண்மையான அக்கறையின் அடிப்படையில் இந்த இடம் தேடுறது நடந்துச்சுன்னா அதான் நீங்கள் வரலனாலும் உங்களுக்காக இடம் பார்க்குறதுக்குன்னு அங்கே நாலு பேர் இருக்காங்க அப்புறம் நாலு இடத்த பார்த்துட்டு உங்களை சொன்னாங்க நீங்கள் நேராக நிலத்தோட உரிமையாளர்கிட்ட தான் பேச போகிறீங்க யாருக்கும் கழிவு தொகை தரப்போகிறது இல்லை இடைத்த தரகு தொகை தரப்போகிறது இல்லை என்ற நிலைமை வரும் நான் வரணும் இப்போ அது இல்லை உடனடியாக த ரெடிமேடெல்லாம் நம்மகிட்ட இல்லை ஆனால் இந்த ஆற்றுப்படி அரங்கின் வழியாகவே அதை செய்யணும்னு தான் நம்ம நினைக்கிறோம் இந்த அடிப்படையில் நாம் ஒரு வேலையை செஞ்சு இப்படி ஒரு வலைப்பின்னலை உருவாக்குவோம் அது ரொம்ப சி ஒரு சில வாரங்களில் இதை நம்ம செய்யக்கூடியது தான் செஞ்சிடலாம் இதை தாண்டி கூடுதலான சொல்ல அடுத்த தகவலாக உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறது என்னென்னா இந்த இடம் வாங்கிறதுக்கு எப்போவுமே நாம் எப்பொழுதும் சொல்கிறது தான் ஏற்கனவே ஏதோ ஒரு கேள்விக்கும் சொன்னேன் சொன்னதான் நினைவு எனக்கு ஒன்று உங்களோட சொந்த ஊரில் வாங்குங்க அல்லது உங்களுக்கு ரொம்ப விருப்பமான நீ உங்களுக்கு ரொம்ப நெருக்கமான நண்பர்களோ பிற உறவுகளோ இருக்கிற இடத்துல வாங்க தொடர்பே இல்லாத இடத்துல வாங்கிடவே வாங்கிடாதீங்க இடம் வாங்கிட்டு அங்கே போகிறது முடிஞ்ச வரைக்கும் தவிர்த்துருங்க அது எதிர்காலத்தில் அது அவ்வளோ சரியானதாக இருக்காது எதிர்காலத்தில் நிலம் மிகப்பெரிய செல்வமாக கருதப்படும் அப்போ நீங்கள் பொருத்தம் இல்லாத அல்லது தொடர்பு இல்லாத இடத்துல போய் பெரிய முதலீட்டை போட்டு இருக்கிறது சில நடைமுறை சிக்கல்களை ஏற்படுத்துகிற வாய்ப்புகள் அதிகம் இப்போது அந்த வகையில் நீங்கள் இடம் தேடுறதுமே கூட விலை கம்மியாக இருக்கின்றதுக்காக எல்லா இடத்துலையும் வாங்கிடக்கூடாது அல்லது ரொம்ப வளமான நிலம் கிடைக்கின்றதுக்காக எல்லா இடத்துலையும் வாங்கிடக்கூடாது உங்களோட வேறை தேடி போகணுன்றது தான் உங்களுடைய முதன்மையான நோக்கமாக இருக்கணும் அப்படி இல்லை எங்கேயோ வந்தாச்சு வேறே எங்கே இருக்குன்னு தெரியல அப்படின்னா நல்ல உங்களுக்கு மனப்பூர்வமான உறவுகள் இருக்கிற இடத்துல போய் இடத்த வாங்க பாருங்கள் இதில் வந்து வேண்டுகோள் என்னென்னா இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு இடம் வாங்கி கொடுக்கறத ஒரு தொழிலாக தயவு செய்து நீங்களும் மாற்றி விட்றாதீங்க யாருக்கும் அது ஒரு தொழிலே கிடையாது முதல்ல அப்படி ஒரு தொழிலே இருக்கக்கூடாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் நிலத்தை விற்பனை செய்கிறதையே என்னாலெல்லாம் பொறுத்துக்க முடியல அது மேலே ஒரு தரகு வாங்கிறதுன்றது அதை விட கொடுமையானது அப்படி ஒரு தொழில் இல்லை நாளை யாராவது இருக்கட்டும் அதுக்கு நீங்கள் துணை போகாதீங்க திரு வீராசாமி மற்றும் சத்தியமூர்த்தி மேலும் பலரது கேள்வி இது நிலம் குத்தகைக்கு எடுத்து விவசாயம் செய்யலாமா இல்லை வாங்கி விவசாயம் செய்வது தான் சிறந்
உங்களுடைய இடத்துக்கு போகலாம் இது ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் எங்க நில குத்தகை கிடைக்கும் அப்படின்ற கேள்வி நம்ம ஏற்கனவே இதை பத்தி பேசியிருக்கோம் இப்ப போன கேள்விக்கு நான் சொன்ன பதிலே தான் சொல்ல விரும்புறேன் இப்ப நமக்கு நம்ம நாடு முழுக்க நமக்கான ஒரு சமூக வலைப்பெண்ணல் இருந்துருச்சுன்னா இடம் வாங்குறதுக்கு தகவல் திரட்டுற மாதிரி எதிரியும் தகவல் த இப்ப இப்போ ஆற்றுப்படை அரங்கத்திலேயே யாருக்காவது ஒருத்தருக்கு நிலம் இருக்கும் அவங்க நேரடியாக வந்து பண்ண முடியாது இல்லை ஒரு ஐந்து ஆண்டுகள் கழித்து வெளிநாட்டிலேருந்து திரும்பலாம் கூட நினைக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் இடத்த இப்போ வாங்கி போட்டுறீங்க இன்னொருத்தர் குத்தகை கேட்குறாருன்னா இந்த ரெண்டு பேரும் நீங்கள் இணைஞ்சிக்க முடியும் உங்களுக்கு என்ன இப்போ வரவு செலவோ அதை நீங்கள் நேரடியாக பேசிக்கிட்டு உங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் அதில் உடன்பாடு இருக்குன்னா நீங்கள் ரெண்டு பேரும் இணைந்துக்க முடியும் அதனால் இது நம்ம வந்து இந்த ஒரு இதை ஒரு சமூக அமைப்பாக மாற்றுற வரைக்கும் இந்த மாதிரியான சிக்கல்கள் இருக்கும் அதை நம்ம மாற்ற தான் போகிறோம் ஒரு சில வாரங்களே இது சரியாயிடும் இது இந்த தகவல்களெல்லாம் நம்ம தொகுத்து பரிமாறிக்கலாம் திருமதி அனிதா விஜய் அவர்களின் கேள்வி சென்னையிலிருந்து எங்களுக்கு குறு விவசாயம் செய்ய ஆர்வம் அதன் மூலம் ஒரு பக்க வருமானமும் ஈட்ட முடிவு செய்திருக்கிறோம் சென்னையிலிருந்து திருமதி அனிதா விஜய் அவர்களின் கேள்வி இது குறு விவசாயம் செய்து பழக ஆசை அதிலிருந்து ஒரு பக்க வருமானம் ஈட்டவும் ஆசை ஆனால் சென்னையிலேயே நூறு கிலோமீட்டர் தொலைவில் ஏதேனும் நிலம் இருந்தால் அதை வாங்க விருப்பம் உள்ளது இதற்கான வழிகாட்டுதல் கிடைக்குமா அதான் நான் ஏற்கனவே சொன்னபடி நம்ம எந்த பகுதியில் வேணுமோ அதுக்கு அங்கே நமக்கு நேரடியாக நமக்கு தெரிந்த நம்ம புரிதல் உள்ள மக்கள் வேணும் இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ நீங்கள் பொதுவாக இந்த கேள்விக்கு பதில்ன்றத விட நான் ஏற்கனவே சொன்ன விளக்கத்தை கொஞ்சம் புரிஞ்சிட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் ஒரு இடம் தேடுறதுன்றது நல்ல நமக்கு விருப்பமான நம்ம கருத்துக்களோடு ஒத்து போகக்கூடிய நம்ம கொள்கைகளோடு ஒத்து போகக்கூடிய மனிதர்கள் வழியாக இடம் தேடுறதுன்றது தான் சரியாக இருக்கும் அதனால் நீங்கள் கொஞ்சம் பொறுமையாக இருங்க அப்புறம் வந்து நம்ம ஆற்றுப்படை அரங்கமே ஒரு இடம் வாங்கி விற்கிற அரங்கமாகவும் மாறிடக்கூடாதுன்றது எனக்கு அது ஒரு பெரிய பயமாகவும் இருக்குது இதை இதை கொஞ்சம் விரிவாக எடுத்துகிட்டு போனால் வேறு வடிவத்தில் ஒரு ரியல் எஸ்டேட் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு வேலையாக இது மாறிடக்கூடாது அப்படின்றதும் இருக்குது முதல்ல நான் ஏற்கனவே சொன்னபடி கொஞ்சம் நீங்கள் எங்கே போகணும்னு நினைக்கிறீங்களோ எந்த பகுதிக்கு போகணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அது உங்களுடைய சொந்த ஊராக இருக்கா அல்லது உங்களுக்கு அந்த மாதிரி நல்ல உறவுகள் இருக்கா அப்படின்லாம் பாருங்கள் அப்படிலாம் எதுவுமே இல்லாமல் சென்னைக்கு பக்கத்தில் அப்படின்னா நீங்கள் நீங்கள் சென்னையில் தான் இருப்பீங்க கொஞ்சம் காலத்துக்கு நூறு கிலோமீட்டர்னா போயிட்டு வரலான்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா அப்போவும் கூட உங்களுக்கு அந்த ஊரில் நீங்கள் எங்கே வாங்குறீங்களோ அங்கே உங்களுக்கு நல்ல நெருக்கமான உறவுகள் இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த நிலத்தை பண்ணையாக நீங்கள் பராமரிக்க வாய்ப்பு இருக்குது இல்லைன்னா நடைமுறை சிக்கல்கள் நிறைய வரும் அதனால் அந்த அடிப்படையில் கொஞ்சம் பாருங்கள் நீங்கள் அப்படி ஒரு விருப்பத்துக்கு வாங்க முதல்ல மனதளவில் அப்படி ஒரு விருப்பம் உங்களுக்கு அமையட்டும் நீங்கள் விரும்புகிறீங்கன்னா அவங்களுக்கு சரியான நபர்கள் தெரிவாங்க சரியான இடம் தெரியும் எந்த விதத்துலேயும் சிக்கல் இல்லாத வழி உங்களுக்கு காட்டப்படும் நாமளும் இங்கே ஆற்றுப்படை அரங்கத்தின் வழியாகவும் ஒரு ஒரு தகவல் தொடர்பு ஏற்பாடுகளை செய்ய போகிறோம் அதையும் தாண்டி உங்களுக்கு நேரடி உறவுகள் அமையணுன்றத விருப்பமாக வச்சுக்கோங்க நூறு கிலோமீட்டரோ நூற்றம்பது கிலோமீட்டரோ அல்லது அதை விட குறைந்த கிலோமீட்டர்லேயோ இடம் கிடைக்கும் அது ஒன்றும் அது ஒன்றும் சிக்கல் கிடையாது ஒரு பெரிய நிபந்தனையாக வச்சுக்க வேண்டான்றது என்னோடய கருத்து இவ்வளோ தூரத்தில் தான் வேண்டும் இப்படியெல்லாம் வேண்டும்னு நிறைய நிபந்தனைகளை அடுக்கிக்கிட்டே போனீங்கன்னா உங்களோட சுதந்திரம் பறிபோகும் உங்கள் விருப்பத்துக்கான நிலம் கிடைக்காம போகும் அதனால் தொடர்ந்து இந்த கருத்துக்களெல்லாம் கேட்டுட்டு கொஞ்சம் நல்ல ஒரு தெளிவு அடைந்த பிறகு இந்த முடிவை எடுக்கலாம் அதன் பிறகு நீங்கள் அதை நோக்கி நகரலான்றது என்னோடய அறிவுரை திரு ஆர் எஸ் செந்தில்குமார் அவர்களுடைய கேள்வி என்னுடைய தந்தை அரசு வேலையை விட்டுவிட்டு விவசாயம் செய்தார் அதில் அதிக உழைப்பை கொடுத்தும் நிலைத்த வெற்றி பெற முடியவில்லை தற்போது வேறு தொழில் செய்து கொண்டிருக்கிறார் எனக்கு விவசாயம் செய்வதில் ஆர்வம் அதிகம் ஆனால் என் தந்தைக்கு அதில் மாற்றுக்கருத்து உள்ளது அவருடைய அனுபவத்தை கொண்டு அதற்கான ஒப்புதலை அளிக்க அவர் தயங்குகிறார் இந்த நிலையில் நான் என்ன செய்வது இப்போ இது வந்து உங்களுடைய சிக்கல் மட்டும் இல்லை இது தான் இன்றைக்கி நாட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா விவசாயிகளுடைய நிலைமையுமே மூத்த தலைமுறை விவசாயம் பண்ணிச்சு தன்னுடைய பிள்ளைகளை விவசாயம் பண்ண வேணான்னு சொல்கிறாங்க இது தான் இப்போ சிக்கலே நான் முதல் கேள்விக்கு பதில் சொல்லும்போது சொன்னேன் இது தனிப்பட்ட முறையில் உங்களுடைய உங்களுக்கு மட்டும் நடக்கிறதுன்னு நீங்கள் நினச்சிக்க வேண்டாம் இது தான் எல்லா இடத்துலையுமே நடந்துகிட்ருக்குது அவங்களோட வேளாண் முறையை ஏன் தோற்று போனிச்சு அப்படின்றத அவங்க முதல்ல பரிசீலனை பண்ணணும் எதனால் இவ்வளோ வந்து கடனாளியானோ எதனால் நம்ம நமக்கு சிக்கல்கள் வந்துச்சுன்றதை பற்றி முதல்ல அந்த சிக்கலுக்கு ஆளானவங்க தான் நம்ம
நாம் சொல்கிறோம் இது பசுமை புரட்சி அப்புறம் அதிகப்படியான தொழில் வளர்ச்சி நுகர்வு கலாச்சாரம் தேவைக்கு அதிகமான பணத்தின் மீதான நாட்டம் கடன் பொருளாதாரம் வீடு கட்டுறதுனாலும் சார்ந்து இருக்கிற தொண் நிறுவனத்தை சார்ந்து இருக்கிறது கல்யாணத்துக்கு அதிகமாக நகை வாங்கி குவிக்கிறது இப்படின்னு வாழ்க்கை முறையை செதைச்சிட்டதுனால தான் வேளாண்மை ஒரு வாழ்க்கை முறையாக இருந்த இருந்த நிலை மாதிரி வேளாண்மைன்றது ஒரு தொழிலாக மாற்றப்பட்டுச்சு வேளாண்மையை தொழிலாக செய்ய முடியாது நான் இப்பவும் சொல்கிறேன் வேளாண்மை தொழில் அல்ல அது ஒரு வாழ்க்கை முறை நீங்கள் அதை தொழிலாக தான் செய்யணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்களும் அது இதில் மறுபரிசீலனை பண்ணணுன்றது தான் என்னோடய அறிவுரை தகப்பனாருடைய அனுபவங்கள் எல்லாம் கசப்பான அனுபவங்களாக இருக்குது அப்படின்னா வேளாண்மை அவங்க பார்த்த முறையே தவறானதாக இருந்துச்சு நிலத்தை அவங்க அணுகின முறையே அன்பற்று இருந்துச்சு நிலத்தை பயன்படுத்திக்கணும் நிலத்தை சுரண்டணும் இயற்கை வளங்களை என்ன வேணாலும் செய்யலாம் அதுலேருந்து பணம் மட்டும் வரணும்னு அவங்க நினச்சாங்க அதில் தோற்று போயிட்டாங்க அது சரியான நடவடிக்கை இயற்கை செய்த சரியான நடவடிக்கை தான் இப்போது மரபு சார்ந்த மரபு வேளாண்மைக்கு போகணும் நிலத்தையும் மீதும் நம்ம நிலத்தையும் நேசிக்கணும் அதில் இருக்கக்கூடிய உயிரினங்களை நேசிக்கணும் அதுலேருந்து வரக்கூடிய உணவு எல்லா உயிர்களுக்கும் நன்மை செய்யணும்னு இப்படி அறக்கோட்பாட்டின் வழியாக வேளாண்மையை பார்க்கும்போது எப்படி தவறு நடக்கும் அதில் தவறு நடக்காது நிச்சயமாக இப்பொழுதும் பணத்தை வாரி வாரியெல்லாம் வேளாண்மை கொடுக்க போகிறது இல்லை ஒரு குடும்பம் வாழ்கிறது ஒரு குடும்பமோ பல குடும்பங்களோ வாழ்கிறதுக்கு தேவையான ஆதாரங்களை அது நிலம் கொடுக்கும் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் செல்வத்தை கொடுக்கும் பெருசாக பொருளாதாரத்தை கொடுக்காமல் இருக்கலாம் நிச்சயமாக இந்த வேளாண்மை வாழ்க்கை முறையை தேர்ந்தெடுக்கிறவங்க கடன் வாங்க மாட்டாங்க வாங்க வேண்டிய தேவையில்லை வாழ்க்கை முறையாக புரிஞ்சுக்கிட்டா கடன் வாங்க மாட்டாங்க யாருக்கும் பதில் சொல்லிட்டு நிற்க மாட்டாங்க எங்கேயும் போய் வேலை செய்து பிழைக்க வேண்டிய தேவை இந்த வாழ்க்கை முறைக்கு வர்றவங்களுக்கு இருக்காது இப்படி ஒரு வாழ்க்கை முறை உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் உண்மையிலே விரும்புகிறீங்கன்னா உங்கள் தகப்பனாருடைய அவர் எடுத்த முடிவுகளின் மீதான கருத்துக்களெல்லாம் வெளிப்படையாக அவரோட பேசுங்க உங்களுக்கு அவருக்குமான வேறுபாட்டை சொல்லுங்கள் அவர் வேளாண்மையை பார்த்த முறைக்கும் உங் நீங்கள் வேளாண்மை பார்க்குற முறைக்குமான வேறுபாட்டெல்லாம் நீங்கள் சொல்லுங்கள் நான் சொல்கிற கருத்துக்களில் உங்களுக்கு உண்மையிலே உடன்பாடு இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அவர்கிட்ட உட்காந்து பேசி ஒரு உரையாடலையே இதை எல்லாத்தையும் சரி பண்ணிட முடியும்னு நினைக்கிறேன் பல நண்பர்கள் கேட்டுள்ள கேள்வி இது நில வடிவமைப்புக்கு உதவி செய்ய முடியுமா ஆ பண்ணை வடிவமைப்பு என்பது அவர் ஒரு பெரிய தளம் அந்த ஒரு பெரிய தளம் அந்த பெரிய தளத்தில் நம்ம நிறைய பேச வேண்டியிருக்குது அதுக்கு நம்ம இப்போ இந்த ஒளி வடிவத்தில் நம்ம பேசும் பொழுது சில அடிப்படை தகவல்களை சொல்ல முடியுமே தவிர எல்லாத்தையுமே செஞ்சு கொடுத்துட முடியாது செஞ்சு கொடுக்க கூடாது முதல்ல ஏன்னா உங்களோட நிலத்தை பார்க்காம உங்களோட நிலத்துடைய என்ன மண் இருக்கு தெரியாது மண்ணில் என்ன நீர் வளம் இருக்குது தெரியாது என்னென்ன தாவரங்கள் இயற்கையாக வளருதுன்றது தெரியாமல் உங்களுடைய விருப்பம் என்ன அந்த நிலத்தின் மீதான உங்கள் விருப்பம் என்ன பக்கத்து நிலம் எப்படி இருக்குது இப்படின்னு எதுவுமே தெரியாமல் ஒரு பண்ணையை வடிவமைச்சு கொடுக்குறதுன்றது ரொம்ப வேடிக்கையான கருத்து அப்படி செய்யக்கூடாது செய்யவும் முடியாது இப்போ என்னாலெல்லாம் அப்படி செய்ய முடியாது ஒரு பண்ணையை வடிவமைக்கணும்னா அந்த நிலத்தை பார்க்கணும் நான் இன்றுப்படி அரங்கத்தின் வழியாக ஒன்றும் செய்ய முடியும் பண்ணை வடிவமைப்புக்குடைய அடிப்படைகளை நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க முடியும் அந்த அடிப்படைகளெல்லாம் நீங்கள் கேட்டுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் நீங்களே வடிவமைப்பு செய்யலாம் சில மாதிரிகளை கூட நம்ம செய்து காட்டலாம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் பண்ணை வடிவம் ப்ளஸ் சில நாமளாக ஒரு கற்பனையாக சில மண் வகை நிலப்பரப்பு இதெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு சில மாதிரிகளை நம்ம இதில் செய்து உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க முடியும் எல்லாத்துக்கும் அடிப்படையானது என்னென்னா நீங்கள் என்ன நிலத்தின் மீதான உங்களோட விருப்பமும் நோக்கமும் என்னன்றது தான் வடிவமைப்புக்கு அடிப்படையே அதாவது நீங்கள் நிலத்தை எப்படி பார்க்குறீங்க ஒரு காடாக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களா தோட்டமாக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களா அல்லது குறுகிய கால பயிர்கள் மட்டுமே அதிகமாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களா அன்றாட வருவாய் வேணும்னு நினைக்கிறீங்களா அன்றாட அறுவடைக்கு தயாராக இருக்கிறீங்களா இல்லை மூன்று மாதங்களுக்கு ஒரு முறை அறுவடை இருந்தால் போதுன்னு நினைக்கிறீங்களா நீங்கள் அங்கேயே வீடு கட்டிட்டு போக போகிறீங்களா அந்த தோட்டத்தில் உங்களுடைய நிலத்தில் பயிர்கள் மட்டும் இருக்க போதா அல்லது வேறு உயிரினங்களும் இருக்க போதா அதையெல்லாம் நீங்கள் தொழில் தொழிலான அதாவது வருவாய் சார்ந்து சிந்திக்கிறீங்களா அல்லது ஒரு ஒரு தோட்டத்தில் இதெல்லாம் இருக்கட்டுமே அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களான்னு இது நிறைய கேள்விகள் இருக்குது நிறைய கேள்விகள் இருக்குது நிறைய சிந்தனை தேவைப்படுது ஒரு பண்ணையை வடிவமைக்கிறது அப்படிலாம் ஆழ்ந்து சிந்திக்காமல் பண்ணையை பற்றிய ஒரு தெளிவான பார்வையை வச்சிக்காம ஒரு வடிவமைப்பை செஞ்சிடவே கூடாது சும்மா எல்லாமே ஒரு பொருளாதார திட்டமிடலாக சில வடிவமைப்புகளெல்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குது இப்போ இவ்வளோ போட்டால் அஞ்சு வருஷம் கழித்து அவ்வளோ வரும் மாடு வளர்த்து நாட்டு மாடு வளர்த்தா ஒரு லிட்ரு பால் எண்பது ரூபாய்க்கு விற்க முடியும் அதுக்கு நீங்கள் இவ்வளோ தான் இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறீங்க அப்புறமா இவ்வளோ அதுலேருந்து உங்களுக்கு ஒரு நாளைக்கு ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபா பணம் வரும்லாம் சில வடிவமைப்பெல்லாம் பார்த்தா இது மறுபடியும் ஒ
அடிப்படைகள் சிலதை நம்ம இதில் சொல்லித்தரோம் உங்கள் பண்ணையை அந்த அடிப்படையை தெரிஞ்சுட்டு நீங்கள் தான் வடிவமைக்கணும் அப்படி யாராவது ஒருத்தர் வடிவமைப்பில் உங்களுக்கு உதவி செய்கிறேன்னா அவருக்கு ஒரு ஊதியம் கொடுத்து அவரை வடிவமைப்புக்கு சேர்த்துக்கு அவ்வளோதான் மற்றபடி நீங்கள் ஒரு வருவாய் சார்ந்து பொருளாதாரம் சார்ந்த ஒரு பண்ணையை வடிவமைச்சிங்கன்னா ஏமாந்து போவீங்க இல்லைன்னா நிலத்தை சுரண்ட ஆரம்பிப்பீங்க ஏன்னா ஒரு வெறுமனே பொருளாதாரத்துக்காக ஒரு பண்ணையை வடிவமைக்கும் போது அந்த மண்ணோட தன்மைக்கு மாறான வேலை செய்ய வேண்டியிருக்கும் அங்கே இருக்கக்கூடிய நிலத்தடி நீரை அதிகமாக உறிஞ்ச வேண்டியிருக்கும் மனிதர்களை அதிகமாக உழைக்க வைக்க வேண்டியிருக்கும் கருவிகளை ஈடுபடுத்த வேண்டியிருக்கும் அப்போ தான் பொருளாதாரம் வரும் இல்லைனா பொருளாதாரம் வராது அப்போ நம்ம இயற்கைக்கு எதிரான போக்குகள் எல்லாம் கடைபிடிச்சிட்டு அதிகமாக பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்கு பேர் இயற்கை வேளாண்மையெல்லாம் சொல்ல முடியாது தவறு நடக்கும் ஏன்னால் அடிப்படைகள் இது ஆற்றுப்படை அரங்கத்திலே அனைமா பண்ணை வடிவமைப்புடைய அடிப்படைகளை விளக்குது ஏன்னா அது நெரும நிறைய நேரம் எடுத்துகிட்டு சொல்ல வேண்டியது அதுவாக இருக்கும் அப்போ நம்ம கூடுதலாகவும் சில சில வரைபடங்களோடையும் உங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு கூட எனக்கு ஒரு விருப்பம் இருக்குது அப்போ நம்ம என்ன செய்யலாம்னா அடிப்படைகளை எல்லாம் நம்ம பற்றி நம்ம பேசிட்டோம்னா அதை வச்சுட்டு உங்களுடைய இடத்த நீங்கள் வடிவமைக்கிறது சரியாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் அது தவிரவும் சில பண்ணைகள் எல்லாம் நீங்கள் போய் பார்வையிடணும் நேராக போய் பாருங்கள் உங்களுக்கு பிடித்தமான பண்ணைகள் தமிழ்நாட்டில் நிறைய இருக்குது அந்த பண்ணைகள் எல்லாம் நீங்கள் போய் பாருங்கள் அங்கே போய் தங்குங்க அந்த வடிவமைப்பெல்லாம் கவனித்து பாருங்கள் பண்ணைகள்லாம் நீங்கள் வெறும் இயற்கை வேளாண் பண்ணைகள் மட்டும் இல்லாமல் இயல்பாக கிராமங்களில் பேர் தெரியாதவங்க இந்த முகநூல் இல்லாதவங்க இணையதளம் தான் என்னென்னே தெரியாதவங்கலாம் நிறைய செஞ்சிட்ருக்குறாங்க கொஞ்சம் ஊர் ஊராக போய் பயணம் போங்க அந்த பயணம் உங்களுக்கு பெரிய அளவில் புரி நல்ல புரிதலை கொடுக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஒரு பண்ணையை பார்த்து கற்றுக்கிறத விட இயற்கையாக காலங்காலமாக விவசாயம் செஞ்சிட்டு இருக்கிற கிராமங்கள் வழியாக நீங்கள் ஒரு வாகனத்தில் போகிறது அந்த ஊரில் நின்று கொஞ்சம் நேரம் பேசுகிறதே உங்களுக்கு பெரிய அளவில் பாடங்களை கற்றுக் கொடுக்கும் என்னோட அனுபவம் அதுதான் நான் பெரிய எந்த அளவு எந்த பண்ணைகள்லாம் போய் பார்வையிடுறதெல்லாம் கிடையாது எனக்கு தெரியாது எனக்கு இயற்கையான நில அமைப்பிலிருந்தும் இயற் காலங்காலமாக செய்த விவசாயிகளிடமிருந்துமே நிறைய பாடம் கிடைக்குது பண்ணைகளில் போய் பார்த்தோம்னா அவங்க ஒரு கணக்கில் இப்போ பண்ணை வடிவமைச்சு வச்சுருப்பாங்க அந்த கணக்கை உங்களுக்கு சொல்லுவாங்க நீங்கள் இதையே நினச்சிட்டு போய் உங்கள் பண்ணையும் வடிவமைக்கிற மாதிரி விபத்துகள் நேர வாய்ப்பு அதிகம் போய் பாருங்கள் அதையெல்லாம் தாண்டி இயற்கை அமைப்பு கிராமங்களுடைய இயல்பான வாழ்க்கை முறை காலகாலமாக விவசாயம் செய்யக்கூடிய நிலங்கள் எல்லாத்தையும் போய் பாருங்கள் அப்புறம் அடிப்படைகள்லாம் நம்ம இங்கே சொல்லித்தரலாம் அதெல்லாம் வச்சுட்டு உங்கள் பண்ணைக்கு என்ன தேவைன்றதை நீங்களே முடிவு பண்ணலாம் நில வடிவமைப்புக்கு விவசாய பண்ணைகளை பார்வையிடலாம்னு நீங்கள் அறிவுரை சொல்லியிருக்கிறீங்க அது மாதிரி ஏதாவது விவசாய பண்ணை பார்வையிட விருப்பம் இருந்தால் வழிகாட்டுவீங்களா அந்த மாதிரி எதுவும் சொல்ல வேணாம்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா இதெல்லாம் உங்களோட தனிப்பட்ட விருப்பமாக இருக்கட்டுமே எவ்வளவு தான் நம்ம இங்கே போங்க அங்கே போங்கன்னு சொல்கிறது ஒரு பெரிய வாத்தியார் வேலை மாதிரி ஆகிடுமோன்னு பயமாக இருக்குது நீங்கள் போங்க நாலு பண்ணைக்கு போங்க ரெண்டு பண்ணை நல்லா இல்லைன்னா மூணாவது பண்ணை நல்லா இருக்கான்னு பாருங்கள் எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க நாமளே சில பண்ணைகள் எல்லாம் அப்புறம் இப்போ எனக்கு என்ன சிக்கல்னா நான் வந்து எந்தெந்த பண்ணைகள்னு நான் ஒரு பட்டியல் வச்சுக்கணும் அந்த பண்ணைகளுக்கெல்லாம் உங்களுக்கு உங்களுக்கு சொல்லணும் அப்புறம் அந்த பண்ணைகளுக்கெல்லாம் நீங்கள் வரலாமான்றத அங்கே கேட்டு சொல்லணும் இதெல்லாம் நம்ம செய்கிற வேலை கிடையாது இதெல்லாம் நமக்கு வராது இது தேவையற்ற வேலையும் கூட போங்க நீங்கள் போய் நாலு இடத்துல விசாரிங்க இயற்கை விவசாயம் செய்கிறவங்க யாராவது இருக்காங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க போங்களேன் ஒரு ஒரு பண்ணை தப்பான பண்ணையாகவே இருக்கட்டுமே நான்லாம் போய் கடுமையாக சூடு வாங்கின பண்ணைகள்லாம் இருக்குது ஒரு இயற்கை வள வேளாண்மையில் ரொம்ப பிரபலமான ஒருத்தரை நான் பார்க்க போனப்போ அவர் பேசியே கொண்டுட்டார் என்ன சாப்பிட்டீங்களான்னு கூட கடைசி வரைக்கும் கேட்கல தண்ணி கூட கொடுக்கல அவர் மனப்பூர்வமாக ஆனால் அவரோட தொழில்நுட்ப அருமை பெருமைகளை பற்றி பேசி பேசி என்ன ரொம்ப வா நோகடிச்சுட்டு அனுப்புனார் ஒருத்தர் அங்கே போய் தொழில்நுட்பத்தை கற்றுக்கிறதுல என்ன இருக்குது ஒரு மனிதரை மனிதராக நட தெரியாதவர்கிட்ட போய் பண்ணை தொழில்நுட்பத்தை கற்று கற்றுட்டு நம்ம என்னத்தை சாதிக்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் நான் பண்ணைகளுக்கு போகிறதெல்லாம் நிறுத்திட்டேன் போங்க அப்படி ஒரு அனுபவம் உங்களுக்கு கிடைக்கணும்னா கிடைக்கட்டும் ஒரு இடத்துல அவமானப்படணும்னா அவமானப்படுங்க ஒரு இடத்துல மரியாதையாக வரவேற்கிறாங்கன்னா மரியாதையை வாங்கிக்கோங்க நீங்கள் உங்கள் சொந்த இட அனுபவத்திலிருந்தும் சொந்த தேடல்லேருந்து ஒன்று கற்றுக்கிற மாதிரி கை காட்டுற இடங்களுக்கு போகிறதுல எந்த பாடமும் உங்களுக்கு கிடச்சிடாது இது மாதிரி ஏன் நீங்கள் நம்மகிட்ட கேட்குற மாதிரி எல்லா இடத்துலையும் போய் ரெஃபரன்ஸ் கேட்டுகிட்டுலாம் இருக்காதிங்க கிளம்பி போங்க இப்போ என்ன இருக்குது வரலாமா தோட்டத்துக்கார்கிட்ட நாளைக்கு வரலாம் வரலான்னு இருக்கவங்க வரலாமான்னு தகவல் சொல்லுங்கள் உங்களுக்கும் அந்த தோட்டத்துக்காரத்துக்கும் உரிமை உறவுக்கணுமே தவிர அதை சொல்கிறதுக்கெல்லாம் சில பேர்லாம் வேலை செய்யக்கூடாது ஊர் திரும்ப திரு ரவிக்குமார் அவர்களின்
இதில் முக்கியமாக உங்களுக்கு நான் சொல்ல விரும்புகிறது என்னென்னா இப்போ ஊர் திரும்புறதுக்கு ஏன் ரொம்ப பணம் வேணும் எல்லாருமே நிலம் வாங்க வேணான்னு தான் நானும் சும்மா மறுபடி மறுபடியும் சொல்கிறேன் ஏன் நீங்கள் ஒரு ஒரு அரபு நாட்டுக்கு போகிறீங்க அங்கே என்ன கையில் பணம் வச்சுட்டா போகிறீங்க சம்பாதிக்கிறதுன்னு போகிறீங்க தமிழ்நாட்டுக்கு வரும்போது மட்டும் கையில் பணம் எடுத்துகிட்டு வரணும்னா இது என்ன செலவு பண்ணுற இடமா அல்லது வெளிநாட்டில் சம்பாதிச்சதை கொண்டு வந்து கொட்டுற இடமா இது செ செல்வத்தை கொடுக்குற இடன்ற புரிதலே ஏன் வரமாட்டேன்னு தெரியல எனக்கு இங்கிருந்து செல்வம் உருவாகும் தமிழ்நாட்டில் இல்லாத செல்வம்லாம் உலகத்தில் வேறு எங்கேயெல்லாம் இல்லை நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன துறையில் ஆர்வம் இருக்குது உங்களுக்கு என்ன துறையில் தொழில் செய்கிறதுக்கு விருப்பம் இருக்குது அப்படின்றத முதல்ல கவனிங்க நீங்கள் ஒரு தொழிலாளராகவே இங்கே வரலாமே இங்கே மரபு சார்ந்த வேலைகள் செய்கிறதுக்கு இங்கே ஆள் கிடையாது அவ்வளோ வேலை வாய்ப்புகள் இருக்குது ஆனால் ஆட்கள் கிடையாது நல்ல ஊதியமே கிடைக்கிது அதுக்கெல்லாம் வேலை செய்வதற்கான ஆட்களோட தட்டுப்பாடுன்றது பெரிய அளவில் இருக்குது அப்போ பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்கு வரணுன்ற எண்ணம் ரொம்ப முக்கியமானது நான் நினைக்கிறேன் பணம் பணம்னு பேசணும்னா தமிழ்நாட்டுக்கு போனால் அல்லது ஊர் திரும்பினா நிறைய செலவாகும் அப்படின்னா இது என்ன செலவு மட்டுமே பண்ணிகிட்டு இருப்பீங்க அது ஒரு புரிதலில் நிறைய மாற்றங்கள் வேணும்னு நினைக்கிறேன் பொதுவாக ஆற்றுப்படை அரங்கத்தில் அடுத்தடுத்து வந்து வெவ்வேறு துறை சார்ந்த வேலைகளை எல்லாம் பற்றியெல்லாம் நம்ம பேச போகிறோம் கவனிங்க அதெல்லாம் கேளுங்க அதில் உங்களுக்கு எதில் ஆர்வம் இருக்குன்னு கேளுங்க அந்த தொழிலை நீங்கள் கற்றுக்கிறதுக்கு நம்மளால் ஆற்றுப்படை அரங்கத்தில் ஏதாவது வழிகாட்ட முடியும்னா அதை நம்ம செய்யலாம் நேரடியாக பணம்ன்றது நம்ம கொள்கை நம்ம நேராக பணம் கொடுக்குறதுன்றது யாருக்குமே பண உதவி செய்யக்கூடாதுன்றதுலாம் என்னோடய கொள்கை கிடையாது ஆனால் இதை ஒரு ஒரு வேலை திட்டமாக வச்சுக்கிட்டு செய்கிறதுக்கு என்னோடய இயல் ஒத்துக்காது அதை விட உங்களுக்கு நிரந்தரமான ஒரு உங்களுக்கான துறையோ தொழிலையோ உங்களுக்கு வழிகாட்டியாக இருந்த வழிகாட்டுறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப பொருத்தமான வேலை அது அதை நான் செய்யணுன்ற விரும்புகிறதுனால தான் இப்படியான வேலைகள்லாம் நம்ம செய்கிறோம் நண்பர்களே ஊர் திரும்புதலில் மரபு வேளாண்மை குறித்த அடிப்படை கேள்விகளுக்கான விளக்கங்கள் என்ற பகுதியாக இந்த தொகுப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது நிலம் இல்லாமலும் வேளாண் சார்ந்த வாழ்க்கை வாழ முடியும் என்ற நம்பிக்கையை இந்த விளக்கங்கள் ஏற்படுத்தி இருக்கின்றன நிலம் வாங்குவதற்கான வழிமுறைகள் என்ன மற்றும் நிலம் வாங்குதல் குறித்த சுய புரிதலின் முக்கியத்துவம் ஆகியவற்றை பற்றிய தெளிவான விளக்கங்களை பெற்றிருக்கிறோம் இதன் தொடர்ச்சியாக பண்ணை வடிவமைப்பு குறித்த விரிவான விளக்கங்களுடன் கூடிய உரை மரபு தொழில் சார்ந்த கேள்விகள் மற்றும் விளக்கங்கள் ஆகியவற்றையும் வழங்க உள்ளோம் இவை தவிர உங்களுக்கு ஊர் திரும்புதல் குறித்த வேறு சந்தேகங்கள் இருப்பின் ஆற்றுப்படை அரங்கின் மின்னஞ்சல் முகவரியான ஏஏடிஆர்யூபிஏடிஏஐ இரண்டு பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஏழு அட் ஜிமெயில் என்ற முகவரிக்கு எழுதி அனுப்புங்கள் நன்றி